गाइस एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है अभी तक आपको मैंने समांतर मार्ग ज्ञात करना सिखाया है समांतर मार्ग ज्ञात करने के लिए हमने तीन प्रकार की सीरीज का प्रयोग किया उन तीनों प्रकार की सीरीज में मैं तीन तीन तरीके से आपको समांतर मार्ग निकालना बता रहा आज मैं आपको कुछ ऐसे विशिष्ट उदाहरण बता रहा हूं जिनमें समांतर मार्ग दिया गया होता है और हमारी बारंबारताएं अज्ञात होती है मेरा कहने का मतलब है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज गिवेन एंड फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन्हें हम विशिष्ट उदाहरण के नाम से जानते हैं तो आज ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं हम आपको आज बारंबार का ज्ञान करना सिखाएंगे कि जब दिए गए क्वेश्चन के लिए या दिए गए आंकड़ों के लिए हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है या ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी ये बारंबारता अज्ञात है तो हम कैसे बारंबारता का मान ज्ञात कर सकते हैं तो वी विल स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल इफ मीन ऑफ थर्टी सिक्स वैल्यू इज नाइनटी क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास छत्तीस वैल्यू है जिनका मीन आई मीन टू से दैट अर्थमेटिक मीन उन्नीस है देन फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स वन एंड एक्स टू प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस जीरो टू सिक्स फ्रीक्वेंसी थ्री सिक्स टू ट्वेल्व फ्रीक्वेंसी एक्स वन विच इज मिसिंग ट्वेल्व टू एटीन फ्रीक्वेंसी नाइन नेक्स्ट इज एटीन टू ट्वेंटी फोर मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज एट नेक्स्ट इज ट्वेंटी फोर टू थर्टीन and it is also s the second frequency which is missing and 32 to 36 and the frequency is 5 and it will be given total how much 36 total is 36 now our aim is that to determine the missing frequency हमने x1 वन और एक्स टू का मान याद करना है अगर हम इसे हिंदी में जाने यदि छत्तीस पदों का समांतर मार्ग उन्नीस है तो अज्ञात बारंबारताओं का मान याद कीजिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्लास Also given and frequencies are given. First class is zero to six. Second is six to twelve, and respective frequencies are three, x one. Next twelve to eighteen, frequency is nine. Eighteen to twenty four, frequency is eight. Next is twenty four to thirty. Frequency is x2, and the last is 32 to 36, 32 to 36, and the frequency is 5. Okay. 
ओके गाइस दीज वैल्यूज इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवेन हमें निकालना है एक्स वन और एक्स टू का मार्क यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन एड ऑल फ्रीक्वेंसी विच इज कम आउट टू बी एन एन इज यू फर्स्ट टू थ्री प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स वन प्लस ट्वेल्व एक्स वन प्लस ट्वेंटी एक्स वन प्लस ट्वेंटी फाइव एक्स टू ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू इट इज आवर द वैल्यू ऑफ एन ओके ओके गाइस आर यू डस्टर्ड वी कैन एड ऑल फ्रीक्वेंसी विच इज ऑल्सो नोन एज एन विच इज कम ऑफ टू बी ट्वेंटी फाइव प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू विच इज इक्वल टू एन गिवेन एन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स एंड एक्स वन इज इक्वल टू नाइन इट इज ऑल्सो गिवेन एन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स इट इज ऑल्सो से मीन ऑफ थर्टी सिक्स वैल्यूज इज नाइनटीन सो एन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स एंड एक्स वन इज इक्वल टू नाइनटीन इट इज गिवेन And according to definition, n is equal to how much? Twenty-five plus x one plus x two. And what is the value of n? N is thirty-six. So thirty-six is equal to twenty-five plus x one plus x two, which is come out to be x one plus x two is equal to thirty-six minus twenty-five, and x one plus x two. Is equals to eleven. Equation number first. Are you clear? First of all, it is given there are thirty-six value in the frequency distribution. Then we can add all frequency. It will come out to be twenty-five plus x one plus x two. And we know that n is equals to twenty-five plus x one plus x two. And n we have written here thirty-six. यहां से 36 बराबर 25 प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू और एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर छत्तीस माइनस पच्चीस और एक्स वन प्लस एक्स टू कम आउट टू बी इलेवन इट इज कॉल्ड आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी नो दैट द गिवन सीरीज इज आल्सो कंटिन्यूस सीरीज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज A series in which the observations are given in class interval with their respective frequency. So here the observations are given in the different different class intervals, which is zero to six, six to twelve, twelve to eighteen, eighteen to twenty-four, twenty-four to thirty, thirty to thirty-six, eighty-six. So we can calculate the arithmetic mean of this data. By step deviation method, we know that we know that x bar by step deviation method, is perpendicular. We need to draw. When we solve the problem, we need to solve the problem. The formula x bar is equal to a plus sum of f d over n. I. Our aim is that to determine sum of F D and value of it. So first of all, we calculate the value of small d x. First of all, calculate x, which is also known as mid value. Mid value is three, nine, fifteen. Twenty one, twenty seven, thirty three. Are you clear? How it is, it is calculated? We can add both the limit of each class and divide it by two, also known as x or also known as mid value. Remember it. Now we can calculate b x minus a. 
and the problem is that one what is the value of a in the last question we also discussed how we calculate the value of a how you can see the the value of a which is also called assumed mean which is also called assumed kalpit mark hai to here let a is equal to 50 suppose that when a is equal to 5 and the class what is class interval and class interval is 6 0 to 6 difference is 6 6 to 12 also difference is 6 So the class interval is six. So we can take a is equal to sorry. It can be mentioned here. Let a is equal to fifteen and a is equal to six. Now three minus fifteen minus twelve. Nine minus fifteen minus six. Fifteen minus fifteen zero. Twenty one minus fifteen positive six. 27 minus 15 positive 12. 33 minus 15 18. Okay, guys. Now we can get capital D is small d over i. And what is i? I is also taken six. So minus two, minus one, zero, one, two, and three. Here we can get capital F. And f is f is three into minus six minus x one zero eight two of x two and fifty. Okay, guys, are you clear? Our dimension we can multiply frequency with capital D. First frequency is three, and the value of capital D. First value of capital D is minus two. We can multiply this one, this multiply by this one, this multiply by this one, and eight multiply by one, x two multiply by two, and five multiply by three. So fifteen and eight, पंद्रह आठ, तेईस, तेईस में से जाएगा छः. कितना आया? सत्रह. तो Sum of f d is equal to how much? Seventeen minus x one plus two of x two. It is the value of capital F D. Okay, guys. Are you understood? How we can take that value? We can add all values of F B, which is come out to be minus six, minus x one, positive eight, two x two one, positive fifteen. Minus six, fifteen uh, or eight, fifteen or eight, eight. Eight plus six, six plus seven, positive seven. Oh yeah. Minus x one. Uh, सत्रह माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू प्लस टू एक्स टू इट इज द वैल्यू ऑफ इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ डी नाउ पुट ऑल वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए What is x bar? X bar is 19. So 19 is equal to what is the value of a, which is taken 15. Summation will be plus 17 minus x1 plus 2 of x2, and the value of i is 36, and uh, i is 6. i is 6. Are you clear, guys? How we can calculate it? X bar is equal to a plus summation f d over a into y, and x bar is also given 19. Question? I am saying. 
छत्तीस पदों का समांतर मार्जिन उन्नीस है तो हमें मैचिंग फ्रीक्वेंसी निकाली सो हमने एक्स बार की जगह उन्नीस को कर दिया ए का मान चुकी हमने फिफ्टीन लिया था फिफ्टीन रख दिया आई का मान चुकी हमें क्लास इंटरवल जो है वो छह का है इसलिए छह रख दिया समेसन एफ बी का मान सत्रह माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू जो कि हमने स्टेबल से प्राप्त किया ये उत्तर दिया और एन चूंकि पदों की संख्या उसमें छत्तीस है इसको धर ले आइए तो नाइनटीन माइनस फिफ्टीन इज प्लस टू सत्रह माइनस एक्स वन प्लस टू ऑफ एक्स टू अपॉन थर्टी सिक्स एंड उन्नीस में से पंद्रह गया चार बराबर चार बराबर सत्तर सिक्की एक से दो माइनस सिक्स एक्स वन प्लस ट्वेल्व एक्स टू बटे छत्तीस ओके गाइस सिक्स मल्टीप्लाई बाई दीज वैल्यूज ऐसे करेंगे सत्रह सिक्की एक्स दो सिक्स ऑफ एक्स वन प्लस ट्वेल्व ऑफ एक्स टू अपॉन थर्टी सिक्स जब हम इसे इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए वी ऑल्सो मैं कैलकुलेशन दियाइस थर्टी सिक्स इंटू फोर एक चौका चौबीस चार और चार किया बारह और दो चौदह बराबर एक से दो माइनस सिक्स ऑफ एक्स वन प्लस ट्वेल्व ऑफ एक्स टू इसको धर ले आइए एक सौ चवालीस माइनस एक सौ दो इजू प्लस टू सिक्स ऑफ माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व इसे घटा चौवालीस में से एक सौ दो बयालीस बराबर ट्वेल्व ऑफ एक्स टू माइनस सिक्स ऑफ एक्स वन आई थिंक सो इट कैन बी ऑल वैल्यूज कैन बी डिवाइडेड बाई सिक्स तो सात सेवन सात छी बयालीस छी बारह माइनस एक्स वन इक्वेशन नंबर सेकेंड ओके गाइस आर यू क्लियर हाउ वी कैलकुलेट दिस टू इक्वेशन आई कैन अगेन रिपीट इफ मीन ऑफ थर्टी सिक्स वैल्यूज इज नाइनटीन देन फाइंड आउट द मिशिंग फ्रीक्वेंसी एक्स वन एंड एक्स टू छत्तीस पदों के लिए समांतर मात्र उन्नीस है दिए गए डेटा में x1 और x2 का मान ज्ञात कीजिए इसके लिए हमने क्लास मेंशन की और उसकी फ्रीक्वेंसी मेंशन की इनको मेंशन करने के बाद दे रखा है n छत्तीस है और x1 का मान उन्नीस है और हम जानते हैं n बराबर कितना है फ्रीक्वेंसी को जोड़ने के बाद 25 प्लस x1 वन प्लस एक्स तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी यहां से मिला छत्तीस बराबर 25 मेथ x bar is equal to a plus summation f b over n into i. For that one, we can expand this table. So first of all, we can calculate the value of x, which is the mid value, zero to six, three, six to twelve, nine, twelve to eighteen, fifteen, eighteen to twenty, twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven. These are our the value of x. Now by step derivation method, a is equal to suppose that any one we can take any one value of x like as a, which is called assumed mean in Hindi. Calculate the mark. 
we can consider 15 as A. So A is equal to 15, and we can see here the class interval in that classes is also 6. So we can take the value of i is equal to 6. The formula is x1 is equal to a plus summation of d over n into i. For that, we can again explain the table. This is the value of x. We can consider small d, and the small d can be considered by taking the difference between uh, x and a for each value of x. So d is equal to x minus a, 3 minus 15, come out to be minus 12. Similarly, minus 6, similarly 0, similarly 6, similarly 12, similarly 18. Okay guys, so we can calculate the next step is capital D which is also calculated by a small d divided by i and i is taken also 6 because the class interval the class uh, the class interval is 6 so this value can be divided by 6 come out to me minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and 3 okay, now the last step is FD for calculating the FD, we can multiply with frequency and capital D, which is come out to be minus 6, minus 6, 1, 0, 8, minus 2, oh sorry, 2x2 2 plus uh, 15. Then we can add this value, it will come out to be 17 minus x1 plus 2 of x2. Put all values to calculate the, uh, in the formula for calculating the arithmetic mean. It is also given x1 is equal to 19, 19 is equal to a is also taken 15. We have the 15 liya. Summation of b, subtract minus x1 plus 2x2, which is mentioned. And n is also given, these are 36, 36 into 6. Okay, taking LHS side, 19 minus 15 per hour, subtract minus x1 plus 2x2 upon 36 into 6. 6 multiplied by these, uh, these values. It will come out to be 4 is equal to 102 minus 6 of x1 plus 12 of x2 equal to 36. 36 also multiplied by 4, so it will come out to 144 and uh, it is equal to 102 minus 6 of x1 plus 2 of x2, uh, 12 of x2. 102 divided, uh, subtract from 144, it will come out to 42 is equal to 12 of x2 minus 6 of x1. And I uh, uh, have a common factor 6. We can uh, divide all values, all coefficients of x1, x2, and 42 by 6. It will come out to be 7 is equal to 2 of x2 minus uh, x1, equation number second. Now, our aim is that to determine the value of x1 and x2. For that, we can use equation number first and equation number second. Okay, guys? Now from equation number now from equation first and second it is x1 plus x2 is equal to 11 and it is minus of x1 plus 2 of x2 is equal to 7 on adding Joan Lever Dona Man Dona is a good one. I present the eye Dona on adding. I mean to say that Dona is a good one. Joan Lever, yea, negative lega, yea, positive, or yea, positive. Yes, a third side. Two of x2 or x2. We of x2 is equal to 11 of 7, 18. This implies x2 is equal to 18 upon 3, come out to be x2 is equal to 6. The value of x2 is 6. Okay? Are you remember? Are you clear? <coughs> From equation number first and second, x1 plus x2 is equal to 11, equation number first, and minus of x1 plus 2 of x2 is equal to 7, which is the equation number second. On adding equation first and second, we can get 3 of x2 is equal to 18, or x2 is equal to 18 upon 3, which is come out to be x2 is equal to 
सिक्स ओके गाइस मैं एक्स टू का मान लिया छ It is a technique to calculate the missing frequency. Guys, tomorrow we discuss about the some special type of question in arithmetic mean. At that time, today we can calculate the missing frequencies. Tomorrow we also discuss about some important questions about arithmetic mean. Okay, guys. Thank you.